Leo tunajifunza PID ambayo ni pelvic inflammatory disease ambayo kwa lugha ya Kiswahili inflammation ni mchonyoto. Kwa hiyo ni mchonyoto unaotokea kwenye via vya, vya uzazi au viungo vya uzazi vya mama, mfumo wa uzazi wa mama na ni ugonjwa kwa ajili ya wanawake tu, sio wanaume. PID ni kwa wanawake tu, sio kwa wanaume. Ni ugonjwa ambao mara zote husababishwa na maambukizi ya bakteria ya fungus au virus lakini yaliyo common ambayo yamezoeleka sana ni maambukizi ya bakteria maambukizi haya hutokea kwenye mfumo wa uzazi wa mama ambayo huanzia kwenye uh, viungo vya ndani kule ovary mirija ya uzazi kwa maana fallopian tube na mji wa mimba ya, ama uterus ambayo pia inahusisha pia shingo ya kizazi na via vya uzazi vya mama vya nje ama uke sasa maambukizi yanapoanzia kwenye uke ambapo kwenye shingo ya uzazi hiyo hayo haya, hayaitwi PID ila yanapovuka na kuanzia kwenye mji wa mimba kwa maana ya uterus kwenda kwenye ovary na mirija ya uzazi huko ndio tunaita inaitwa PID uh, pelvis maana yake nyonga kwa viungo vyote vinavyopatikana ndani ya eneo la nyonga hapo ndani na inflammation ndio hiyo mchonyoto tumesema kwa lugha ya Kiswahili ambayo inahusisha maambukizi ambayo yani yatokanayo na maambukizi inflammation ni yatokanayo na maambukizi ambayo yanahusisha maumivu kuvimba yote kwa hiyo yote ni mjumuiko wa kitu kinaneno inaitwa inflammation kwa pelvis inflama, uh, pelvis pelvic inflammatory disease ni yatokanayo na maambukizi kwa hiyo kuna kuwa na maumivu kuna kuwa na uvimbe kwenye hivyo vi kwenye huo mfumo wa uzazi wa mama kuna kuwa na hivyo vyote ehe sasa hiyo PID nimesema ni kwa ajili ya ni ugonjwa kwa ajili ya wamama tu sio wa baba. Lakini PID sasa inasababisha vitu vingi sana. Kwa nini PID tunaijadili leo? Kwa sababu inaweza kusababisha ugumba, inaweza kusababisha maumivu makali wakati wa hevi, inaweza kusababisha uh, kutokuwa na mpangilio maalumu wa hevi, irregular menses, lakini pia inaweza kusababisha mama kuwa anatoka damu nyingi sana wakati wa hevi eh, lakini inaweza kusababisha changamoto zingine kama kutoka damu wakati wa tendo la ndoa maumivu makali wakati wa tendo la ndoa na hivyo vyote ni vinaweza kusababishwa na hiyo PID lakini kubwa zaidi inaweza kusababisha ugumba ama utasa kwa mama akashindwa kupata ujauzito akiwa kwenye umri wa ujauzito na inaweza kusababisha maumivu makali ya tumbo na pengine kukawa kunatoka pia uchafu uh, sehemu za siri za mama uchafu ambao unaweza kuwa na rangi ama ukawa na harufu sasa hayo yote ukiyaona ni changamoto ambayo wamama wengi wanapitia au dada wengi wanapitia kwa hiyo ndio maana PID imekuwa somo nyeti kujifunza Asa kabla tujaanza kujadili PID kwa undani kwanza tupite kwenye mfumo wa uzazi wa mama wa kawaida unapaswa kuaje yani normal unapaswa kuaje ili unapokuwa abunomo tunakuwa tunaelewa na yale yanayotakiwa kwenye mfumo wa asili wa mama cha kwanza mfumo wa asili wa mama wa uzazi aa, kwa maana ya via vya uzazi vya kike huwa vinajisafisha vyenyewe ndani huwa vinatoa secretion au vimiminika au tunaita fluid ambazo huwa zinajisafisha zenyewe kwa ndani kwa hiyo usafi zaidi unahitajika nje lakini pia uh, usafi kwa ndani tunatumia maji tu kwa kama utatumia sabuni kwa ndani ujue unaweza kuharibu mfumo ukitumia sabuni mara kwa mara unaweza kuharibu mfumo wa kawaida wa via vya uzazi vya kike kwa sababu kwa kawaida vinatakiwa viwe na pH ya 4.5 viwe na hali ya, ya pH ya 4.5 ambayo 4.5 ni 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 ni, 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 ni acid eh? kwa hiyo sasa ukibadilisha mfumo wa 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 wa, wa, wa mazingira asili ya via vya uzazi vya mwanamke inakuwa ni rahisi kwake kupata fungus ni rahisi kwake kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo uh, 
mfumo unapobadilika tunabadilisha kwa nini mara nyingi wamama wengi hubadilisha mfumo wa via vya uzazi kule kwa kuweka baadhi ya vitu kama tampons tampons ni zile ambazo wanatumia ni mbadala wa pedi ambazo wengine hutumia kuweka kwenye sehemu zao za vya vyao vya uzazi kwa ajili ya kufyonza uh, ile menstrual kufyonza damu ya hevi lakini pia sasa ile wakati mwingine huwa inafyonza mpaka inapanakauka ina panakuwa pakavu sana hazifai hazishauriwi na shauriwa tu kutumia taulo za kike za kawaida tu pedi lakini pia wakati mwingine excessive douching yani kujisafisha kupita kiasi kwa kutumia vidole vyako ina, ina, unapitiliza au unatumia kemiko kama sabuni mara kwa mara unaharibu uh, utaratibu wa kule kwenye via vya uzazi ambavyo kiasiri huwa vinajisafisha vyenyewe kwa hiyo usafi mwingi unatakiwa kufanyika nje na kule ndani unasafisha kutumia maji tu kawaida kwa sababu vyenyewe huwa vinajisafisha kwa hiyo uh, katika hali ya kawaida via vya uzazi vya mama pH yake ni 4.5 lakini ukienda kwenye shingo ya kizazi huwa inakuwa imefunga kwa kawaida lakini pia ukiingia kwenye kizazi chenyewe mji wa mimba huwa una una ukubwa mdogo una, una space au nafasi ndogo kwa ndani ambayo inakadiriwa kufika 5 uh, mils yani kama kijiko kimoja cha cha chai kilivyo kwa ndani ikiwa haina ujauzito lakini ukipata ujauzito huwa inakuwa mara elfu mbili yani uterus inaongezeka ukubwa mara elfu mbili ya uterus ambayo haina ujauzito kama mama akibeba ujauzito inakuwa zaidi mara elfu mbili lakini kwa kawaida mama anazaliwa na mayai yapatayo laki mbili mwanamke anazaliwa na mayai yapatayo almost laki mbili na kwenye kila ovary kwenye kila ovary kwa kawaida hukomaa mayai mia mbili kwa maisha yote ya mama kwenye kila ovary na ovary ziko mbili kwa tunategemea mama kwenye mzunguko wake wa kawaida ana uwezo wa kupevusha au kukomaza mayai mia nne mayai mia nne kwa maisha yake yote Yaani zile mizunguko yake inavyoendelea zile menstrual cycle tunategemea mpaka anafikia kukoma kufikia menopause anakadiriwa kuwa uh, atakuwa ameweza kupevusha au kukomaza mayai nne katika mayai laki mbili alionayo anayozaliwa nayo tangu kuzaliwa mwanamke huwa anazaliwa na mayai kamili kinachotokea huwa ni kuyakomaza tu kutoka hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili hatua ya kwanza tunaita primary oocyte hatua ya pili tunaita secondary oocyte kwa kutoka primary kwenda secondary kwa ajili ya kurutubishwa kuwa tayari kwa ajili ya kurutubishwa na baba hayo mayai anakuepo nayo yanachofanywa ni kukomazwa tu na ukomazaji wa hayo mayai uchochewa na kichocheo tunaita hormone inaitwa follicle stimulating hormone FSH lakini mzunguko wote wa hevi au mzunguko wote wa mama unategemea vichocheo ambavyo tunaviita hormones ili mama apate ujauzito au apate ujauzito katika hali ya kawaida zinatakiwa ziwepo sifa kuu tano sifa ya kwanza ni mji wa mayai uwe vizuri kwa maana ya ovary iwe salama sifa ya pili ni mirija ya uzazi iwe salama kwa maana fallopian tubes iwe salama Sifa ya tatu ni mji wa mimba uwe salama. Sifa ya nne ni vichocheo viwe salama kwa maana ya hormones ziwe salama. Na sifa ya tano ni mbegu za baba ziwe salama. Kwa hiyo vikiwa vyote hivi vitano vipo katika u, 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 usalama wake au katika uzima wake basi mama anaweza kupata ujauzito bila tatizo lolote. Kwa maana ya ovary ziko sawa, fallopian tubes ziko sawa, uterus ziko sawa na mji wa mimba uko sawa. Kwa kawaida fallopian tube kiasili huwa inakuaga na vinyweleo kwa ndani. Hivyo vinyweleo tunavita hair hair ambao hair follicles ambazo hivyo vinyweleo kwa ndani kazi yake vyenyewe ni kutengeneza 
vinaposisimuliwa vinalala vinapolala vinatengeneza slopu kwa ajili ya yai kutoka kule kwenye ovari kusogea kwenye eneo ambalo liko tayari kwa ajili ya kurutubishwa tunaita ampula linasogea kwenye eneo ambalo urutubishaji wa mbegu ya kiume huwa unafanyika sasa ikitokea kuna maambukizi kwenye hiyo mirija moja ya sababu ambayo inaweza kusababisha pia ugumba au kusababisha mimba kutunga nje ya mfuko ni maambukizi ambayo pia hiyo ni PID sehemu ya PID ikitokea maambukizi kwenye hiyo mirija ya uzazi huwa kuna sababishwa makovu kuna kuwa na makovu kukiwa na makovu ina maana yai linapotereza kwenye vile vinyweleo kwa ajili ya kuja kwenye eneo kwa ajili ya kurutubishwa likifika kwenye kovu linagota likigota kwenye kovu linaweza ikapelekea likakosa kurutubishwa ama likarutubishiwa nje ya mfuko wa uzazi na ikatokea ectopic pregnancy au mimba nje ya mfuko kwa hiyo kwa unao yote ni madhara ya, ya PID Asa twende tukaanze kuijadili PID yenyewe PID yenyewe Tunapoenda kuijadili PID yenyewe PID tumesema ni maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mama kuanzia kwenye ovari, mirija, mji wa mimba a, hadi kwenye shingo ya kizazi na kutoka nje kwenye uke. Sasa maambukizi haya mara nyingi husababishwa na uchochewa na magonjwa ya zinaa magonjwa ya zinaa kama gonorrhea, chlamydia pamoja na kisonono, kaswende na kisonono, syphilis. Ikitokea yakavuka kwenye shingo ya kizazi na kuingia kwenye mji wa mimba na hatimaye yakaenda huko kwenye ovari na mirija ya uzazi, huwa mara nyingi ndio yanayosababisha hizi PID. Mara nyingi PID nyingi utokana na chlamydia, gonorrhea na syphilis au kisonono. Kwa Kiswahili tuna magonjwa mawili kaswende na kisonono. Uh, haya magonjwa ya zinaa mara nyingi kwa mama huchukua muda kuonekana. Atakuja kustuka na maumivu makali ya tumbo na kuna uchafu unatoka. Hapo tayari unakuta imeshachukua muda. Kwa baba huchukua siku tatu mpaka saba yeye kuonekana, lakini kwa mama huwa inachukua muda mrefu kuonekana. Kwa matokeo yake unakuta baba ashajitibu kapona huko yeye mwenyewe, halafu mama hajui chochote, inakuja inachukua muda mrefu yeye kupona anakuja anakuja kutokea wakati ambapo tayari baba yeye alishajitibu kapona kwa hiyo anakuja kuonekana ni shida ya mama tu. Kumbe mara nyingi huwa yanasababishwa na magonjwa ya zinaa. Ingawa kuna mengine yanayoweza kusababishwa na magonjwa ya zinaa. Ingawa sehemu kubwa ya PID ni magonjwa husababishwa na magonjwa ya zinaa. Ambayo yamekaa muda mrefu bila kutibika. Na ndio maana sehemu kubwa ya tiba zake pia huwa ni antibiotics yani sindano au vidonge vya viua vijisumu antibiotics ndio sehemu kubwa ya matibabu yake hospitali watakupa sindano au vidonge hivyo hizo broad spectrum antibiotics hasa twende kwenye dalili zake dalili zake mara nyingi ni sawasawa na vile ambavyo vina au dalili zake ni yatokanayo tuseme mara nyingi huwa tunayatemu kama yatokanayo lakini ndio dalili zake. Dalili ya kwanza ni maumivu makali ya tumbo, tumbo la uzazi. Maumivu makali ya tumbo la uzazi. Dalili ya pili kutoka uchafu sehemu za siri, uchafu huo unaweza kuwa na rangi au na harufu. Ukawa na rangi au na harufu. Tunaita leukorea. Leukorea. Unaweza kuwa na rangi au na harufu. Dalili ya tatu ni maumivu makali wakati wa hedhi. Maumivu makali wakati wa hedhi. Dalili ya nne kuotokuwa na hedhi salama. Yaani uh, aidha unatoka hedhi, unatoka damu nyingi sana wakati wa hedhi, tunaita heavy menstrual, kutoka damu nyingi sana wakati wa hedhi au 
kutoka damu kwa kurukaruka mwezi huu unaingia una mwezi ujao unakosa au mwezi huu unaingia siku mbili inakata inakuja tena kutoka baadaye e, kutoka damu katikati humo kuna kuwa na katikati kati ya ya hedhi na hedhi kuna kuwa na hedhi nyingine humo katikati kuvurugika kwa kwa mzunguko wako wa hedhi kuvurugika kwa mzunguko wako wa hedhi kwa kutoka hedhi nyingi au kidogo sana ama katikati humo kuna kuwa na hedhi pia inajitokeza kingine ni maumivu makali wakati wa tendo la ndoa na kutoka damu wakati wa tendo kutoka damu wakati wa tendo ingawa hivi vyote kwa mfano maumivu makali wakati wa tendo na kutoka damu wakati wa tendo sio dalili za moja kwa moja za PID yani hazihusishi PID peke yake zinaweza kuwa na, na sababu nyingine sawa inaweza kuwa ina, inaweza kuwa na ikawa inasababishwa na pengine uterus iliyogeuka yani shingo uterus tunaita tipped uterus uterus mji wa mimba ambao umegeuka mdomo wake umegeuka ile ile cervix shingo ya kizazi imegeuka imetazama tofauti pia inaweza kuwa inaweza kusababisha maumivu ya kiuno makali na inaweza kusababisha kutoka damu wakati wa tendo la ndoa hiyo tipped uterus uterus ambao au retro vated uterus uterus ambayo imegeuka inaweza kuwa sababu lakini dalili za hatari sana ambazo ukiziona inabidi ustuke ni uh, abnormal bleeding yani kutoka damu kusuka kwa kawaida lakini maumivu makari ya kiuno na eneo la tumbo la uzazi lakini pia kutoka uchafu sehemu za siri unapoona hizo hizo ni alert au dalili mbaya kwako kwamba unaweza kuwa na PID usizipuuze kutoka uchafu sehemu ya siri wa aina yoyote maumivu ya muda mrefu ya eneo la nyonga ye, na tumbo la uzazi lakini pia kutoka damu kusiko kwa kawaida hiyo ni ni alert au alarm ya kukufanya wewe uwai kumuona daktari mapema kwamba aidha unaweza kuwa na PID au shida nyingine yoyote pengine hormonal imbalance au unaweza kuwa na changamoto nyingine yoyote ya uzazi kwao ni vizuri ukawai hospitali na kumuona daktari unapoona hizo dalili kubwa tatu ambazo pia zinaweza kuwa sehemu ya zikawa zinaashiria uh, PID lakini pia dalili hizo zinaweza kuwa ni sababu ya hiyo uterus iliyogeuka nimesema lakini inaweza kuwa pia ni maambukizi ya mji wa mimba au ukuta wa mji wa mimba tunaenda tunaita endometriosis ukuta wa uterus unakuwa na maambukizi au unakuwa umevimba pia e, sasa ili kujua ni, ni PID au ni shida nyingine hii ni lazima ifanyike vipimo hospitali kwa kupima damu kupima ultrasound kuchukua vaginal swab yani kuna wana, wanachukua uh, swabu wanaenda kuchukua ule uchafu unaotoka kule sehemu za siri wanauchukua kidogo kwenye pamba alafu wanakwenda kupima maabara kuona ni nini e, baada ya kuwa daktari amechukua historia yako vizuri sasa bila kupoteza muda nafikiri wengi tunasubiri kwenye eneo la la la, 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 la tiba kwa sababu PID imewatesa watu wengi sana. Imetesa watu wengi lakini pia inaweza ikawa sababu ya kuenea kwa magonjwa ya zinaa kwa, kwa, kwa kasi ikiwemo maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini pia maambukizi ya ya, ya virus wanaosababisha kansa ya shingo ya kizazi tunaita human papiloma virus. Human papiloma virus ambaye sasa naona kuna chanjo yake yuma ni papiloma virus ambaye pia anaenezwa kwa njia ya ya, 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 ya ngono isiyo salama ambaye anasababisha kansa ya shingo ya kizazi lakini anasababisha pia vinyamanyama kuota kwenye sehemu za siri tunaita genital warts 
Jenito wasinokuta kuna kama visundo vi, vi sundo vinaota kwenye via vya uzazi vya mama. Hiyo pia ni, ni maambukizi ya hao papiroma virus. Eh hizo jenito wats pia ni hao papiroma virus ambao pia wanaenezwa kwa njia ngono ambao ukiwa na PID inaweza kuwa risk factor ya kuweza kupata maambukizi mengine kirahisi. Kisha kuwa na maambukizi ya kwanza inakuwa rahisi kupata maambukizi ya pili kirahisi. Kwa PID inaweza kusababisha mtu pia akapata magonjo mengine kirahisi. Sasa twende kwenye kwenye kinga yake kwanza kabla ya tiba kinga cha kwanza jisafishe kwa maji safi na ikihitajika sana kama kuna umuhimu tumia sabuni ya ngalao mara mbili au mara tatu kwa wiki epuka sana sabuni na shampoo kutumia kwenye via vyako vya uzazi na vaa nguo za ndani za pamba vaa nguo za ndani za pamba epuka kutumia hizo tapons badala yake tumia tu taulo za kawaida hizi pedi za kawaida tu ehe epuka kuwa na pati na wengi unaoshiriki nao wenzi wengi kwa sababu inaweza kuchochea maambukizi kirahisi epuka kutumia vitu kwenye via vyako vya uzazi unapo wengine wana wa mama wana mambo mengi sana sasa hivi kwa sababu wengine wanataka ku <laughs> mtanisamea lakini ndio ukweli wengine wengine wanataka kubana via vyao vya uzazi wanatumia limao shabu na nini kusafisha hivyo via vya uzazi limao sawa ina, inasaidia kwenye maambukizi lakini vitu kama shabu wengine wanatumia mpaka soda sipi pepsi na nini kusafisha huko havitakiwi Epuka kuweka vitu ambavyo havitakiwi kuwekwa kwenye via vya uzazi. Ha, havifai kuwekwa huko. Vinaweza kuwa sababu ya kwe kupata maambukizi au vikawa sababu ya kubadilisha mfumo wa asili na we ukapata fungus kirahisi. E, ukapata fungus kirahisi. Kwa epuka kuweka vitu ambavyo havistahili kuwekwa huko. Lakini kingine epuka kufanya uh, ngono za kinywa. Yaani wanatumia kinywa kwenye maeneo ya via vya uzazi. Kwa sababu mwisho wa siku anaweza akaintroduce bacteria huko akasababisha bacteria au ikawa chanzo cha kuharibu mfumo wa asili wa, wa via vya uzazi vya kawaida kwa mama na ukipotea huo mfumo wa ulinzi wa asili unaweza ukajikuta unapata fungus kirahisi na ukipata fungus unaweza wakawa chanzo cha we kupata maambukizi mengine pia kirahisi Tukitoka hapo sasa twende kwenye tiba Kwa hospitali tiba ya PID ni sindano za antibiotics ama vidonge vya antibiotics ambavyo inaweza kuwa amox clove inaweza kuwa labda seftiriaxo kwa maana ya sindano inaweza kuwa kutegemea na ukubwa wa tatizo mwingine anaweza kupewa sipro mwingine anaweza kupewa hizo dawa maarufu kwa sasa azuma lakini hivyo vyote sisemi ili we ukatumie hivi vyote utapewa na daktari baada ya uchunguzi kwa sababu dozi hutegemea kwa sababu mwingine anapewa dozi siku saba, mwingine siku kumi, mwingine siku kumi na nne Eh, mwingine anapewa sindano na vidonge kwa wakati mmoja mwingine sindano tu peke yake kwa hii inategemea na ukubwa wa tatizo ukoje daktari huamua dozi kulingana na ukubwa wa tatizo hiyo kwenye eneo la vidonge ninaliacha kama lilivyo kwa sababu tatakiwa kwenda hospitali mapema uonane na daktari wakupime alafu ajue ukubwa wa tatizo ndio aamue anakupa dawa ya aina gani kutokana na ukubwa wa tatizo lako mimi nakwenda kwenye eneo ambalo wengi hawaendi au uh, halifanyiki kwa ufasaha na kwenda kwenye eneo la vyakula lishe ambazo zitakusaidia kwa PID na kwenda kwenye eneo la mimea ambayo itakusaidia kwenye PID au matibabu mengine yasiyohusisha vidonge tuanze cha kwanza unaweza ukatumia 
Sis bath. Sis bath. Sis bath ni ni eleze kwa 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 njia nyepesi. Unaweka maji kwenye beseni. Kwenye beseni unaweka maji, halafu hayo maji yanakuwa na dawa, halafu unakaa. Yaani unatoa nguo zako unakaa kwenye lile beseni. Ina maana ile dawa inakuwa inaingia kwenye via vya uzazi, unatumia kama kusafisha kule inakuwa inaingia kule. Hii hii ni njia ambayo inasaidia kwa maambukizi ambayo yapo kwenye via vya uzazi na ambayo yapo kwenye shingo ya kizazi. E, kwenye cervix, cervicitis pamoja na vaginitis ni shida ambayo inotokea kwenye via vya uzazi na kwenye shingo ya kizazi mara nyingi hii huwa inasaidia na kwa njia hiyo unaweza ukatumia ukaweka ukatumia limao hiyo unatumia limao mbili mpaka tatu kwenye lita moja ya maji limao mbili hadi tatu kwenye lita moja ya maji na ukatumia hiyo kuka kwenye beseni la maji kwa kama ikiwa lita mbili ya maji ujue utaweka limao nne mpaka sita kwenye lita mbili ya maji alafu unakaa kwenye hayo maji na hayo mara nyingi tunapenda hayo maji yawe na uvuguvugu kidogo joto kidogo yani joto la tunasema room temperature centigrade angalau 26 hivi yawe na joto kidogo uvuguvugu kidogo lakini pia unaweza ukatumia vinega vijiko vitatu hadi vinne vya vinega kwenye lita ya maji inakusaidia kwenye maambukizi ambayo kama unatumia dawa alafu kuna maambukizi ambayo yanatokea kwenye via vya uzazi na umeona imechukua muda kupona ukifanya hiyo sis bath au hiyo na ukambia unachukua maji kwenye beseni alafu unakaa kwenye lile beseni beseni linakuwa kubwa unaingia kukaa kwenye lile beseni unajisafisha kwa yale maji yanakuwa unayaruhusu kuingia kwenye sehemu zako za kwenye via vyako vya uzazi inasaidia a kingine ni unaweza ukatumia 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 maua ya rose maua ya rose maua ya rose unayachukua maua yale unachemsha maji ya moto yanachemka kabisa yakisha chemka unayaloweka yale maua ya rose kwa dakika ishirini kwenye yale maji yaliyochemka unayatoa jikoni yani unayaloweka kwa dakika ishirini maua ya rose Loweka kwa dakika ishirini, yale maua alafu baada ya hapo yale maji unayapoza yakisha poa yale maji ndio unayatumia kujisafisha kwenye via vya uzazi au unafanya hiyo sis bath unaweka kwenye beseni alafu unakaa kwenye hilo beseni e, na unaweza pia ukatumia majani ya mmea wa walnut walnut ni mmea walnut mmea ule sasa unatumia majani yake pia unaya, una, 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 unachukua majani yale ya walnut unaweka kwenye maji ya moto yaliyochemka unafurika kwa dakika ishirini. halafu unatoa yale maji unasubiri yanapoa unatumia kujisafisha kwenye via vya uzazi inasaidia he ah tukiendelea sasa kwenye 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 hiyo hiyo PID matibabu yake kwenye maambukizi unaweza pia ukatumia juisi ifuatayo unaweza ukatumia juisi ifuatayo unatumia kali flower hii ni aina fulani ya mboga za majani kali flower unatumia chia seed mbegu za chia chia seed cauliflower ndogo tu unatumia cauliflower ndogo unatumia chia seed vijiko viwili vya chakula mbegu za chia hizo unatumia flax seed mbegu za flax flax seed vijiko viwili vya chakula unatumia nyanya nyanya tano za za za, za ukubwa wa wa gramu kama 120 hivi 120 mpaka 125 kifupi nyanya tano au unatumia gramu sita za nyanya kifupi tufupisha hivyo nyanya tano au gramu sita za nyanya ina maana nusu kilo ya nyanya unaongeza kama nyanya moja hivi gramu sita za nyanya halafu unatumia mboga ya majani inaitwa parsley 
Hii parsley ni jamii ya girigiriani. Girigiriani ukikosa parsley unatumia majani ya girigiriani. Girigiriani majani yake. Ukipata hiyo parsley sawa ukikosa unatumia majani ya girigiriani. Alafu unatumia na chumvi kijiko cha chai nusu. Chumvi kijiko cha chai nusu. Nimesema cauliflower kidogo, flax seed, chia seed vijiko viwili, flax seed vijiko viwili vya chakula, nyanya tano au gramu sita. Unatumia majani ya hiyo parsley au majani ya girigiriani. Alafu unatumia chumvi nusu kijiko cha chai. Saga juisi yake, alafu kunywa kwa siku nne mpaka mwezi mmoja. Kama ulikuwa na maambukizi ambayo ni sugu yameshindwa kupona, umetumia dawa mara kwa mara mpaka umefanya kacha na nini, pia ukitumia hiyo juisi itakusaidia kuwahi kupona kwa haraka. Lakini uzuri pia juisi ya nyanya ni nzuri sana. Juisi ya nyanya ni nzuri kwa kujijili ya kuondoa vivimbe, inflammations, hivyo huo mchonyoto tunaita kuondoa hiyo hali ya uvimbe e, kwenye via vya uzazi kwenye mirija ya uzazi juisi ya nyanya nyanya na mafuta ya mzaituni unachukua nyanya hizo unasaga unaongeza mafuta ya mzaituni kama vijiko vitatu au unaweza ukaweka ukaweka pia kitungu swaumu kimoja kwenye hiyo nyanya au ukaongeza hiyo majani ya parsley kama utayapata ukiyakosa unaweka majani ya girigiriani lakini main ingredient kubwa ni nyanya. Nyanya. Nyanya na mafuta ya mzeituni. <laughs> Hata kwa wale watu mzee ana shida ya tezi dume ambayo haijawa kansa, bado ni tezi dume imevimba tu. Kama ni tezi dume imevimba tu, msagie nyanya, muweke mafuta ya mzeituni, anywe glasi ya asubuhi, glasi jioni, afanye hivyo kwa mwezi mmoja. Hiyo tezi dume iliyovimba inanyoya yenyewe kabisa inarudi. Koyo kama inaweza kutuliza uvimbe wa tezi dume jua inaweza kutuliza uvimbe wowote hata wale watu wenye fibroid pia fibroid ikiwa ndogo uvimbe wote kwenye mfumo wa uzazi hata fibroid ikiwa ndogo nyanya tunaipikia tunatumia kupika na hatujui faida yake nyanya saga nyanya weka mafuta ya mzaituni vijiko vitatu au vinne vya mafuta ya mzaituni alafu tumia kunywa hiyo juisi yake glasi asubuhi glasi jioni vivimbe vyote vio kwenye mfumo wa uzazi vinaondoka Ukiweza kuongeza kitungu swaumu nzuri, ukiweza kuongeza hayo majani ya parsley nzuri, ukiyapata au majani ya girigiriani ukaongeza nzuri, lakini nyanya ni kitu muhimu. Na unaweza pia ukaongeza hiyo chia seed, hizo mbegu za chia ukaziongeza kwenye 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 hiyo juisi ya nyanya. Kaongeza chia seed na yenyewe ni nzuri, lakini nyanya ndio kiungo kikuu, nyanya na mafuta ya mzaituni. Halafu ongeza chia seed au ongeza parsley au ongeza Uh, ayo majani ya girigiriani au ongeza kitungu saumu ukivipata vyote ukatumia ni sawa yani ukapata nyanya mafuta ya mzaituni ukaweka kitungu saumu ukaweka girigiriani ni sawa nzuri zaidi pia utapata matokeo kwa haraka lakini ukikosa vyote nyanya na mafuta ya mzaituni yatakusaidia hata kwa baba kwenye tezi dume isivimbe au kama imevimba inanyoya eh kwa hiyo kwa wale wenye shida ya PID au wanaambiwa na uvimbe kwenye mfumo wa uzazi hiyo pia itakusaidia vivimbe vyote vya kwenye mfumo wa uzazi ukipata hiyo cauliflower au nyanya peke yake ila hii ya kwanza nilosema pia nzuri hiyo ya cauliflower flax seed chia seed nyanya na chumvi na parsley na nyenye ni maalum kwa ajili ya kuondoa vivimbe pia kwenye mfumo wa uzazi wa mama kwa hiyo hizo juisi mbili hiyo ya kwanza ambayo ina cauliflower, flax seed, chia seed, nyanya na girigiriani. Majani ya girigiriani ni nzuri pamoja na chumvi. Au nyanya, mafuta ya mzeituni. Eh, alafu unaongeza hiyo chia seed au flax seed au unaongeza hayo uh, majani ya girigiriani na kitungu swaumu. Pia ni juisi nzuri kwa ajili ya vivimbe. Sawa wewe mwenyewe utaona ipi ya kutumia? Sawa? Kama una uvimbe, umeambiwa una, una umepimwa umeambiwa una uvimbe kwenye kizazi, 
usihangaike we tumia hivyo tu baada ya muda ndani ya mwezi mmoja ukienda kucheki utakuta wewe uvimbe umefanyaje umekwisha au umepungua sana ulikuwa wa operation au ufanye operation kazi kwako lakini tunapoendelea moja ya, ya, ya changamoto kubwa ya PID ni maumivu makali wakati wa wa, wa, wa period mama anapoingia heavy anapata maumivu makali sana Aza tujadili kidogo hiyo changamoto ya maumivu makali wakati wa wa heavy. Moja ya vitu vya kuepuka unapokuwa unapitia maumivu makali wakati wa heavy ni epuka sukari. Epuka sukari. E, epuka vyakula venye kafein, yani kwa maana kahawa, tumbaku, epuka hivyo. Epuka hivyo. E, epuka sukari kwa wingi epuka chumvi nyingi epuka pombe epuka kafein yani kahawa pamoja na tumbaku epuka hivyo lakini tumia zaidi nuts kwa maana ya korosho haze nuts yani vile mbegu jamii ya korosho tumia kwa wingi hizo lakini pia tumia kwa wingi ndizi mbivu iliyoiva ndizi mbivu iliyoiva halafu hakikisha unapata pia supplement ya vitamin E vitamin E angalao 400 international unit kwa siku 400 international unit kwa siku za vitamin E ambayo utapata kwenye vidonge ni vidonge vinauzwa hivi unaweza ukapata ni vidonge vinauzwa lakini tumia pia mdarasini na pilipili manga unachukua mdarasini na pilipili manga kwenye maji ya moto unakuwa unakunywa wewe kwenye maji au unachemsha pilipili manga na mdarasini unakunywa kama maumivu yalikuwa makali sana ya tumbo ukichukua mdarasini na pilipili manga ukachemsha maumivu yanakata hapo hapo yale maumivu ya makali ya period yanakata hapo hapo yani ukinywa tu ile baada ya muda mfupi maumivu yale ya period utayasikia lakini kingine kitakacho kusaidia kwa sababu hii dysmenorrhea Uh, kwa lugha ya kitabibu tunasema ni spasmodic contraction of uterus spasmodic contraction of uterus yani misuli ya, ya mji wa mimba ina kakamaa ehe sasa ikakamaa hiyo ndio inasababisha maumivu makali ehe sasa hao wenye maumivu makali unaepuka hivyo tulivyovisema lakini pia tumia tulivyovisema na tumia vingine vitu tunaendelea kwa hiyo mwenye maumivu makali unaweza ukatumia maua ya passion. Maua ile tunda passion lile maua yake. Maua ya passion pamoja na majani yake. Majani na maua ya tunda la passion. Lakini pia maua na majani ya mlimao. Maua na majani ya mchungwa. Maua na majani ya mlimao, maua na majani ya mchungwa. Lakini pia maua na majani ya passion. Hivi vyote unachemsha maji yanachemka unaenda unaviloweka vikiwa kwenye maji yale ya moto kwa dakika ishirini alafu unatumia yale maji kunywa unakunywa vikombe vitatu mpaka vinne kwa siku itakuondolea shida hiyo ya maumivu makali wakati wa hevi kwa hiyo maua ya, mlima, ya mlimao na majani yake maua ya mchungwa na majani yake maua ya pasha na majani yake haya niliyosema maua ya mlimao na majani yake Maua ya mchungwa na majani yake na maua ya passion na majani yake yanatumika tena yana kazi nyingine muhimu sana kwa wamama wenye watoto wenye CP kama nyie kwa sababu yanatumika kutibu degedege na kifafa lakini yanatumikaje tutajifunza siku nyingine sio leo yanatumika kwenye degedege na kifafa tunayatumia kwenye sehemu ya tiba ya kifafa na degedege Hayo majani ya mlimao na maua yake, majani ya passion na maua yake, majani ya mchungwa na maua yake. Tunayatumia pia huko. Ingawa hapa pia yanatumika kwenye wale wanaopata maumivu makali wakati wa heavy. Sawa eh? Kwa wale ambao wanapata uh, wana shida ya kutoka damu sana, heavy menstrual, wanatoka damu sana wakati wa heavy au wanapata heavy ambayo haiko katika mpangilio maalumu inaruka ruka. Hawa tunawashauri watumie soya kwa wingi 
soya soya inarekebisha mfumo wa, wa homoni mwilini tumia soya kwa wingi tumia nuts yani korosho hizo karanga jamii ya nuts yani karanga jamii ya nuts kwa wingi Ehe, tumia hizo brazili nuts korosho ukizipata heze nuts zote tumia nuts kwa wingi lakini pia tumia uh, kwa kama una shida ya homoni unapata damu kwa wingi sana au unapata damu ambayo inarukaruka tumia tangawizi una saga tangawizi unakuwa unakunywa kwenye chai yako chai yako iwe na tangawizi kwa wingi itakusaidia kurekebisha mfumo wa homoni kwa wale wanaopata damu kwa wingi au uh, vinarukaruka pia period inarukaruka tumia tangawizi tumia soya tumia nuts kutumia kwa wingi tumia hivi kwa mwezi mmoja kwa kama ni tangawizi unakunywa hiyo chai ya tangawizi kwa mwezi mzima au hizi soya unatumia kwa mwezi mzima na mfumo wako wa homoni unajipanga upya kwa yule mwenye maumivu makali anayepata maumivu makali pia wakati wa hevi anaweza akatumia kumasa jitumbo lake la uzazi tumia mafuta ya mzaituni unamasa jitumbo la uzazi na anaweza pia akatumia maji ya moto unachukua kitambaa unakiloanisha kwenye maji ya moto halafu unakitandaza kwenye tumbo la uzazi hapo kwenye eneo la tumbo la uzazi unachukua kitambaa unakiwa kwenye maji ya moto unakuwa kama una sponge unakilaza hapo kama una sponge hiyo sehemu ya mji wa mimba unakilaza hapo kitambaa wakati huo huko period na unapata maumivu makali kupata relief ya haraka chukua kitambaa chemsha maji ya moto eh halafu unaweza ukakanda na maji ya moto au ukaweka kile kitambaa pale lile joto linachochea ile misuri ya uterus kuachia isijivute sana inaachia lakini wakati huo ukiwa umekunywa pia uh, maji ya moto yenye mdarasini na na pilipili manga pilipili manga inakuwa kali kidogo kwa pilipili manga na mdarasini kwenye maji ya moto unakuwa umekunywa halafu pale unajikanda tumbo lako maumivu yanaondoka hapo hapo yani titi for tati ndani ya dakika tano mpaka kumi unakuwa umeachana na hayo maumivu makali ya, ya period lakini ukiendelea kufanya hivyo kwa mwezi mmoja huku unapanga mpangilio wako wa homoni kwa kutumia soya kwa kutumia tangawizi basi haya shida ya maumivu wakati wa kuingia period utakuwa umeachana nayo hii PID inatibika vizuri kabisa na matibabu yake ni kama tulivyosema lakini pia kwa hospitali ni inatibika aidha kwa sindano au kwa vidonge wai unapoona zile dalili tatu za hatari tulizozisema unapopata damu unapotoka damu isivyo kawaida unapopata maumivu ya muda mrefu ya nyonga au eneo la nyonga lakini unapopata uchafu wote unapotoka kwenye sehemu zako za siri tafadhali wai hospitali ufanyiwe vipimo kwa sababu PID inatibika ukichelewa ndio unaweza ukawa mgumba au unaweza ukapata hayo mengine yatoka nayo na, na maambukizi sasa kama uko kuharibika kwa mpangilio wa homoni ukapata damu kwa wingi au ukakosa kabisa damu ama ukapata shida ya maumivu makali eh, wakati wa kuingia period nafikiri mpaka hapo habari na yatoka nayo na PID na changamoto zake ya, hakuna la ziada tukutane tu kwa ajili ya kipindi kingine